ஹலோ விமன் அண்ட் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஃபைரோஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எக் வச்சு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் சிம்பிளான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் தான் பார்க்க போகிறோம் பர்மா ஸ்டைல் எக் பீஜோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் கரெக்டாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு முட்டைகள் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நம்ம பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதை ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி இந்த முட்டை எல்லாத்தையும் நம்ம வேக வச்சிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா முட்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இதோட தோள்களை எல்லாம் நீக்கி வச்சிடலாம் ஒரு கடாய் எடுத்து அந்த கடாயை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆனியனை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நல்லா கோல்டு ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சேர்த்த ஆனியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ண ஆனியன்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா நல்லா கிறிஸ்பியாக மாறிடும் ஆனியன் ஃப்ரை பண்ண அதே ஆயில்லையும் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக பூண்டை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆனியன் எவ்வளோ இருக்கமோ அதுக்கு வந்துட்டு கால் பங்கு நம்ம எடுத்துருக்கோம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதையும் ஆனியன் மாதிரியே நல்லா கிறிஸ்பியாக லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம பிளேட்டில் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நம்ம ஆறு வரமுழகையும் நம்ம நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி வச்சு அதே தட்டில் வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபியை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி வச்ச புதினாவும் புளிக்கரை செலு தேவைப்படும் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சமாக கோகனட் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச இந்த ஆனியனையும் கார்லிக்கையும் நம்ம கைகளால் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கைகளாலேயே ரெண்டையும் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வரமிளகும் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு லைட்டாக நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆனியன்ஸ்லேயும் அந்த கார்லிக்லேயும் வந்து கொஞ்சமாக தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு தோல் நீக்கின இந்த எக்கை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் கீழே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ஒவ்வொரு ஐட்டமாக நம்ம இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ண ஆனியனும் கார்லிக்கும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்பைசினஸ் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே அளவு நம்ம புளிக்கரைசல் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் இதில் கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கோகனட் ஆயில் வந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம மற்ற முட்டைகளையும் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு கட் பண்ணிட்டு நம்ம லைனாக எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு பொருளாக ஸ்டஃபிங் மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்மா ஃபுட் எக் பீஜோ பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சேட் ஐட்டம் மாதிரி கூட சொல்லலாம் நீங்கள் பானிபூரி அந்த மாதிரி சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதோட டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எக் சாலட் சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நம்ம ரெடி பண்ண அந்த எக்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளோட எக் பீஜோ அல்லது பர்மா எக் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நம்ம ரெடி பண்ண பர்மா ஸ்டைல் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் எக் பீஜோ ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இந்த குயிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான